வணக்கம் மாணவர்களே நலமாக இருக்கிறீர்களா இன்று நாம் பொருண்மை தலைப்பை பார்க்க போகின்றோம் ஓர் அளவிலிருந்து மற்றோர் அளவிற்கு மாற்றுதல் எவ்வாறு என்பதனை இன்றைய காணொலியின் வாயிலாக நாம் தெரிந்து கொள்ளப் போகின்றோம் முதலாவதாக கிலோகிராமை கிராமிற்கு மாற்றுதல் தொடர்ந்து கிராம் கிலோகிராம் அளவியை தசமத்திற்கும் பின்னத்திற்கும் மாற்றுதல் மாணவர்களே இன்று நாம் இந்த இரண்டு பகுதிகளைத்தான் பார்க்கப் போகின்றோம் தொடர்ந்து நாம் இன்றைய பாடப்பகுதிக்குள் சென்றுவிடலாம் முதலாவதாக கிலோகிராம் மற்றும் கிராம் இவற்றிற்கு இடையிலான தொடர்பை பார்த்து விடலாம் ஒரு கிலோகிராம் என்பது ஆயிரம் கிராமிற்கு சமமாகும் ஆயிரம் கிராம் என்றால் ஒரு கிலோகிராம் ஒரு கிலோகிராம் என்றால் ஆயிரம் கிராம் இவை இரண்டுமே சமமான அளவை பிரதிபலிக்கின்றன இப்பொழுது நாம் கிலோகிராமை எப்படி கிராமிற்கு மாற்றுவது என்றும் கிராமை எப்படி கிலோகிராமிற்கு மாற்றுவது என்பதனையும் தெரிந்து கொள்ளலாம் முதலில் நாம் பெரிய அளவை எழுதி கொண்டு பிறகுதான் சிறிய அளவை எழுதி கொள்ள வேண்டும் ஒரு கிலோகிராம் ஆயிரம் கிராம் அல்லவா ஆக கிலோகிராமை கிராமாக மாற்றுவதற்கு நாம் ஆயிரத்தால் பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது கிலோகிராம் கிராமாக மாறுகின்றது அம்புக்குறி வெளியே நகர்கின்றது இதற்கு முன்னர் நாம் படித்தது போல் அம்புக்குறி வெளியே நகரும் பொழுது அது பெருக்கலை குறிக்கும் தொடர்ந்து கிராமை கிலோகிராமாக மாற்றுவதற்கு நாம் வகுத்தல் ஆயிரத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் அம்புக்குறி உள்ளே நகர்கின்றது ஒரு கிலோகிராம் ஆயிரம் கிராம் இப்பொழுது கிராம் கிலோகிராமாக மாற வேண்டும் என்றால் வகுத்தல் ஆயிரம் சரி மாணவர்களை தொடர்ந்து இந்த ஒரு அளவிலிருந்து மற்றொரு அளவிற்கு எவ்வாறு மாற்ற வேண்டும் என்பது தொடர்பான சில எடுத்துக்காட்டு கேள்விகளை பார்த்து விடலாம் இப்பொழுது நமக்கு இங்கு ஒரு எண் அட்டை வழங்கப்பட்டுள்ளது இரண்டு தசமம் ஆறு கிலோகிராம் இரண்டு பிரிவுகளாக கேள்விகள் கேட்கப்பட்டுள்ளன முதல் பிரிவு நாம் கொடுக்கப்பட்ட எண்ணை கிராமிற்கு மாற்ற வேண்டும் இரண்டாவது பிரிவில் கிராம் மற்றும் கிலோகிராமிற்கு மாற்ற வேண்டும் சரி மாணவர்களே இப்பொழுது நாம் முதல் பிரிவை பார்க்கலாம் இரண்டு தசமம் ஆறு கிலோகிராம் கிலோகிராமை கிராமாக மாற்றுவதற்கு நாம் பெருக்கல் ஆயிரத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் ஆக கொடுக்கப்பட்ட எண்ணை எழுதி பக்கத்தில் பெருக்கல் ஆயிரம் என்று எழுதி கொள்ள வேண்டும் இரண்டு தசமம் ஆறு பெருக்கல் ஆயிரம் தொடர்ந்து நாம் தசம புள்ளியை நகர்த்தும் முறையை பயன்படுத்த போகின்றோம் பெருக்கல் என்பதனால் வெளிப்புறமாக ஆயிரத்திற்கு மூன்று சுழியங்கள் இருக்கின்றன ஆக நாம் மூன்று தசம இடங்களை வெளியே நகர்த்த போகின்றோம் ஆக ஒன்று இரண்டு மூன்று தொடர்ந்து நாம் காலியாக இருக்கும் இடங்களில் சுழியத்தை நிரப்பி கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது தசம புள்ளி இறுதி இடத்தில் இருந்தால் அதனை நாம் வைக்க வேண்டியதில்லை ஆக நமக்கு கிடைத்த பதில் ஈராயிரத்து அறுநூறு கிராம் தசம இடத்தை நகர்த்தியவுடன் நமது விடை கிலோகிராமில் இருந்து கிராமிற்கு மாறிவிடும் சரியா மாணவர்களே இதுதான் நாம் கொடுக்கப்பட்ட கிலோகிராமை கிராமிற்கு மாற்றும் முறையாகும் சரி மாணவர்களே தொடர்ந்து நாம் இரண்டாவது பிரிவை பார்க்கலாம் இங்கு கேள்வி இரண்டு தசமம் ஆறு கிலோகிராம் இரண்டாவது பிரிவு பதில் கிலோகிராம் மற்றும் கிராமில் நமக்கு விட வேண்டும் இப்பொழுது பார்த்தோமானால் கிலோகிராம் கேள்வியிலும் உள்ளது கேட்கப்பட்ட பதிலிலும் உள்ளது மேற்கொண்டு இங்கு நமக்கு கிராமும் தேவைப்படுகின்றது ஆக இப்பொழுது கொடுக்கப்பட்ட கேள்வியை நாம் கிராமிற்கு மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் ஆக கிலோகிராமை கிராமாக மாற்ற வேண்டும் என்றால் பெருக்கள் ஆயிரத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் இரண்டு தசமம் ஆறு பெருக்கள் ஆயிரம் ஆக மூன்று தசம இடங்களை வெளியே நகர்த்து போகின்றோம் ஒன்று இரண்டு மூன்று காலியான இடங்களில் சுழியத்தை நிரப்பி கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது நாம் நமது விடையை கிலோகிராம் மற்றும் கிராமில் எழுத வேண்டும் அதற்கு நாம் ஆரம்பத்தில் தசம இடம் இருந்த இடத்தில் ஒரு கோட்டை வரைந்து கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது கோட்டிற்கு முன்னே உள்ள விடை கிலோகிராமையும் கோட்டிற்கு பின்னே உள்ள விடை கிராமையும் குறிக்கின்றன ஆக நமது பதில் இரண்டு கிலோகிராம் அறுநூறு கிராம் சரியா மாணவர்களே இப்பொழுது நாம் கிராமை கிலோகிராமாக மாற்றுவதற்கான கேள்விகளின் எடுத்துக்காட்டுகளை பார்க்க போகின்றோம் கேள்வி ஐயாயிரத்து இருநூறு கிராம் பதில் முதல் பிரிவு பதில் நமக்கு கிலோகிராம் தசமத்தில் வேண்டும் இரண்டாவது பிரிவு கிலோகிராம் பின்னத்தில் வேண்டும் மூன்றாவது பிரிவு கிலோகிராம் மற்றும் கிராமில் வேண்டும் ஆக இப்பொழுது நாம் முதல் பிரிவை பார்க்கலாம் நமக்கு விடை கிலோகிராமில் வேண்டும் கிராமை கிலோகிராமாக மாற்ற வேண்டும் என்றால் வகுத்தல் ஆயிரத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் கொடுக்கப்பட்ட கேள்வி ஐயாயிரத்து எழுநூறு 
வகுத்தல் ஆயிரம் ஏனென்றால் நாம் கிலோகிராமிற்கு மாற்றப்போகின்றோம் வகுத்தல் என்றால் நாம் தசம இடத்தை உட்புறமாக நகர்த்த வேண்டும் ஆயிரத்திற்கு மூன்று சுழியங்கள் இருப்பதனால் இப்பொழுது நாம் மூன்று தசம இடங்களை உட்புறமாக நகர்த்தப் போகின்றோம் முதலில் கேள்வி எழுதி கொள்ள வேண்டும் இங்கு தசம இடம் இல்லாததால் நாம் இறுதி இடத்தில் தசம புள்ளியை வைத்துக் கொண்டோம் தொடர்ந்து மூன்று தசம இடங்களை உள்ளே நகர்த்தப் போகின்றோம் ஒன்று இரண்டு மூன்று இப்பொழுது வெளியே இருக்கும் தசமம் உள்ளே நகர்ந்து விட்டது ஆக நமக்கு விடை இப்பொழுது கிராமில் இருந்து கிலோகிராமிற்கு மாறிவிட்டது ஆனால் தசமத்திற்கு பிறகு சுழியங்கள் இருந்தால் அதற்கு மதிப்பில்லை எனவே அவற்றை நாம் நீக்கிவிடலாம் ஆக நமக்கு கிடைத்த இறுதி பதில் ஐந்து தசமம் ஏழு கிலோகிராம் சரியா மாணவர்களே இதுதான் நாம் கிராமை கிலோகிராமாக மாற்றுவதற்கான முறையாகும் சரி மாணவர்களே இப்பொழுது நாம் இந்த பதிலை தசமத்தில் இருந்து பின்னத்திற்கு மாற்றப் போகின்றோம் முதலில் நாம் தசமத்திற்கு முன்னே உள்ள எண்ணை முழு எண்ணாக எழுதி கொள்ள வேண்டும் தொடர்ந்து நாம் பின்னால் ஒரு பின்னத்தை உருவாக்க போகின்றோம் பகுதியும் தொகுதியும் கொண்ட பின்னத்தை உருவாக்க போகின்றோம் பகுதியை உருவாக்குவதற்கு தசமத்திற்கு பின்னால் எத்தனை எண் இருக்கின்றது என்று பார்க்க வேண்டும் இங்கு நமக்கு ஒரு எண் மட்டுமே உள்ளது ஆக நாம் ஒன்றை எழுதி ஒரு சுழியத்தை எழுதி கொள்ள வேண்டும் அதுவே இரண்டு எண்கள் இருந்தால் இரண்டு சுழியங்களை எழுதி கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது ஒரு எண் என்பதனால் நாம் ஒன்று எழுதி ஒரு சுழியத்தை எழுதி கொண்டோம் தொடர்ந்து தொகுதியில் தசமத்திற்கு பிறகு வழங்கப்பட்ட எண்ணை அப்படியே எழுதி கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது நமக்கு விடை பின்னத்தில் உருவாகிவிட்டது எனவே நமக்கு கிடைத்த பதில் ஐந்து பத்தில் ஏழு இந்த பின்னத்தை நாம் சுருக்க இயலாது எனவே இதுதான் இறுதி பதிலாகும் சரியா மாணவர்களே தொடர்ந்து நாம் மூன்றாவது பிரிவை பார்க்கலாம் மூன்றாவது பிரிவில் நமக்கு விடை கிலோகிராம் மற்றும் கிராமில் தேவைப்படுகின்றது கேள்வி கிராமில் இருக்கின்றது பதிலில் கிராம் மேற்கொண்டு கிலோகிராம் இந்த இரண்டு அளவுகளும் தேவைப்படுகின்றன எனவே நமக்கு மேற்கொண்டு தேவைப்படும் அளவு கிலோகிராம் என்பதனால் கொடுக்கப்பட்ட கேள்வியை நாம் முதலில் கிலோகிராமிற்கு மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் கிராமை கிலோகிராமாக மாற்றுவதற்கு வகுத்தல் ஆயிரம் ஆக ஐயாயிரத்தி எழுநூறு வகுத்தல் ஆயிரம் வகுத்தல் ஆயிரம் என்றால் மூன்று தசம இடங்களை உட்புறமாக நகர்த்தி கொள்ள வேண்டும் ஐயாயிரத்தி எழுநூறில் நாம் இறுதி இடத்தில் தசம புள்ளியை வைத்துக் கொண்டோம் இப்பொழுது மூன்று இடங்களை உள்ளே நகர்த்தப் போகின்றோம் ஒன்று இரண்டு மூன்று இப்பொழுது நாம் இறுதியாக தசமம் வைத்த இடத்தில் ஒரு கோட்டை வரைந்து கொள்ள வேண்டும் தசமத்திற்கு முன்னே உள்ள எண் கிலோகிராமையும் தசமத்திற்கு பின்னே உள்ள எண் கிராமையும் குறிக்கின்றன ஆக நமது பதில் ஐந்து கிலோகிராம் எழுநூறு கிராம் சரியா மாணவர்களே இனி தொடர்ந்து நாம் இன்றைய காணொலியின் இறுதி எடுத்துக்காட்டை பார்த்து விடலாம் நான்கு கிலோகிராம் ஐம்பது கிராம் நமக்கு தேவைப்படும் பதில் முதலாவது பதில் கிராமில் இரண்டாவது பதில் கிலோகிராமில் முதலாவது பதிலை செய்யும் முறையை பார்க்கலாம் இங்கு நாம் பார்த்தோமானால் நமக்கு தேவைப்படும் அளவு கிராம் கேள்வியில் கிலோகிராம் மற்றும் கிராம் இருக்கின்றது இப்பொழுது நாம் இந்த கிலோகிராமை கிராமிற்கு மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் பின்னால் இருக்கும் எண் கிராமில் இருப்பதனால் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை ஏனென்றால் நமக்கு தேவைப்படும் பதிலும் கிராமில் தான் இருக்கின்றது கிலோகிராமை கிராமாக மாற்ற வேண்டும் என்றால் பெருக்கல் ஆயிரத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவே நாம் நான்கு பெருக்கல் ஆயிரத்தை மேற்கொள்கின்றோம் நான்கு பெருக்கல் ஆயிரம் நான்காயிரம் இதனை நாம் தசமத்தை நகர்த்தியும் செய்யலாம் அல்லது நேரடியாகவே நமக்கு விடை தெரிந்து விட்டதனால் நேரடியாகவும் எழுதி கொள்ளலாம் கிலோகிராமை நாம் கிராமாக மாற்றிக்கொண்டோம் பக்கத்தில் இன்னும் ஐம்பது கிராம் இருக்கின்றது அல்லவா இப்பொழுது இரண்டு எண்களும் கிராமில் ஒரே அளவில் இருப்பதனால் நாம் கூட்டிக்கொள்ள இயலும் ஆக நான்காயிரம் கிராம் கூட்டல் ஐம்பது கிராம் நான்காயிரத்து ஐம்பது கிராம் தொடர்ந்து நாம் அடுத்த பகுதியை பார்க்கலாம் இப்பொழுது நமக்கு பதில் கிலோகிராமில் தேவைப்படுகின்றது இதனை செய்வதற்கும் நமக்கு பல வழிமுறைகள் இருக்கின்றன ஆனால் இப்பொழுது நாம் இங்கு முதல் பிரிவில் கிராமில் மாற்றினோம் அல்லவா இந்த விடையை நாம் ஆயிரத்தால் வகுத்து கொண்டால் கேள்வியில் இருக்கும் பதில் கிலோகிராமிற்கு மாறிவிடும் ஆக முதலில் நாம் கிராமில் கிடைத்த விடையை எழுதி கொள்ளலாம் நான்காயிரத்து ஐம்பது கிராம் இதனை இப்பொழுது நாம் ஆயிரத்தால் வகுக்கப் போகின்றோம் ஆக நான்காயிரத்து ஐம்பது வகுத்தல் ஆயிரம் நான்காயிரத்து ஐம்பதுக்கு தசமம் இறுதி இடத்தில் இருக்கின்றது வகுத்தல் ஆயிரம் என்பதனால் மூன்று தசம இடங்களை உள்ளே நகர்த்துகின்றோம் ஒன்று இரண்டு மூன்று 
ஆக தசம புள்ளி உள்ளே நகர்ந்து விட்டது இறுதியாக இருக்கும் சுழியத்திற்கு மதிப்பு இல்லை எனவே நான்கு தசமம் சுழியம் ஐந்து கிலோகிராம் சரியா மாணவர்களே ஆக இது போன்று உங்களுக்கு இரண்டு அளவுகள் கொடுக்கப்பட்டு பதில் கிராமில் கேட்டாலும் கிலோகிராமில் கேட்டாலும் முதலில் நீங்கள் கிராமிற்கு மாற்றிக்கொள்ளலாம் கிராமில் பதில் கேட்கப்பட்டால் அப்படியே விட்டுவிடலாம் கிலோகிராமில் கேட்கப்பட்டால் உங்களுக்கு கிடைத்த பதிலை நீங்கள் ஆயிரத்தால் வகுத்து கொண்டால் விடை உங்களுக்கு கிலோகிராமில் கிடைத்துவிடும் சரியா மாணவர்களே இதுதான் இன்றைய காணொலியில் நாம் கற்றுக்கொண்ட பகுதிகளாகும் இனி அடுத்த காணொலியில் சந்திக்கலாம் அதுவரை நன்றி மாணவர்களே